ഒരു അനാഥത്വമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളില്ല ഭർത്താവില്ല മക്കളില്ല ആരുമില്ലാത്തവളാണ് എൻ്റെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിനോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിടത്തരുത് പേണിച്ചേട്ടനും ശരിക്കും ഒരു എൻ്റെ ചേട്ടനെ പോലെയായി അതും ഒരു അല്ലാത്ത മരണം അതായത് ചിലർ പറയും നീല ചിത്രങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നും പറയും പക്ഷെ ഞാനൊന്നും അത്ര മോശമായ രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളി കുറ്റിയിട്ടു ആര് മമ്മൂക്ക കുറ്റിയിട്ടു വന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക അവിടെ വന്നിട്ട് വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ മറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ പ്രപ്പോസൽസും ഇതൊക്കെ വന്നു എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ ആരിലും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക അപ്പം വന്നിട്ട് നമുക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കൊച്ചു ഞാൻ പ്രസവിച്ചു ആ കുഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മരിച്ചുപോയി അതെ അമൂല്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വർണ്ണവും ചിത്രയായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല അടുപ്പമായിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു രണ്ടു വർഷം മുമ്പുള്ള തിരു ഓണം അപ്പൊ ഉത്രാടത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഏ എന്താ നീ എന്നെ ലല്ലു എന്നാ വിളിക്കുക എന്നാ ലല്ലു എനിക്ക് മുന്തി മാതിരി സദ്യ തരമ സദ്യ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ നമ്മുടെ വിഷു ഓണം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വിളിക്കും കേരള ഫുഡിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നാളേക്ക് എന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് എന്നെ ഒന്നിനും വിളിക്കാത്ത എന്താ ഏ എന്നെ കൂപ്പിട മാട്ടിങ്കര അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലപ്പാ എൻ്റെ ഒരു അതിനു മുമ്പത്തെ വർഷം എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്ററും മരിച്ചു അല്ല സിസ്റ്ററല്ല വേറെ ആരോ ഒരാളും മരിച്ചു അമ്മാമൻ മരിച്ചു ആ വർഷം എൻ്റെ ചെറിയമ്മയുടെ മകളും മരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മരണം ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചിത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പിടിയാ ശരി എനക്ക് സദ്യ സാപ്പിടണം പോലെ ഇരിക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് പണ പോരെ ഉനക്ക് വേണമാ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് ദിവസം വിളിക്കും കേട്ടോ ദിവസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ കൊറോണ പീരീഡ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അലാറം അടിക്കുന്ന പോലെ വിളിക്കും വിളിച്ചാൽ ഏഴ് മണി വരെ സംസാരിക്കും എന്നോട് പക്ഷെ ഈ ഏഴ് മണി വരെ എന്താ സംസാരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അറിയില്ല അവർക്കും അറിയില്ല പഴയ കഥകൾ പിന്നെ അവിടെ അടുത്തുണ്ടായത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും ദിവസവും അന്ന് ഈ ഉത്രാടത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോവുക ഓൺലൈനിൽ നിനക്ക് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മനു ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഓൺലൈനിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ പായസം കൂട്ടി കഴിച്ചാലും അപ്പം എന്ത് ദുഃഖമാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ചിത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി സാപ്റ്റിട്ട് ഉനക്ക് അത് എപ്പടി ഇരിക്കുന്ന സൊൾറേ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരി കുക്കിംഗ് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ എന്നോടാ ചോദിക്കുക ഞാൻ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൈലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അഞ്ച് മണിക്ക് ചിത്രയുടെ മോള് വിളിച്ച് പറയുക ആൻറ്റി അമ്മ പോയി എന്ന് എനിക്ക് അമ്മ പോയോ ഞാനിത് അന്ന് തലേ ദിവസം എട്ട് മണിക്ക് ഫോൺ വെച്ച ആൾ പിറ്റേ ദിവസം ഈ മണിക്കൂറുകളിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ പോച്ചി അമ്മ അമ്മ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ പോകുന്നാങ്ക ഒമ്പ നേരമാ വരലേന്ന് തെരഞ്ച് ഈ കഥവ് തട്ടണപ്പോൾ തുറക്കല ഇടിച്ച് തുറന്നപ്പോൾ അമ്മ ക്ലോസറ്റിൽ അപ്പേ സാഞ്ചി ഉക്കാന്തർക്കാങ്ക അങ്ങനെയും ജീവൻ പോയിരിക്കുന്നു 
നല്ല പെണ്ണാണ് കേട്ടോ അയ്യോ മറക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുവച്ചാൽ നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അവളുടെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു സൗഹൃദമൊന്നും ശരിക്കില്ല തോന്നുന്നല്ലേ എനിക്ക് വളരെ സൗഹൃദങ്ങൾ എനിക്ക് ആരുമായിട്ടും ശത്രുതയില്ല നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഞാൻ മിണ്ടും എല്ലാവരുമായിട്ടും ഞാൻ ഇതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര ക്ലോസ് എന്ന് പറയാൻ ആൾക്കാരില്ല മോശം എന്നല്ല ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ചില സിനിമകളുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നും പറയും പക്ഷെ ഞാനൊന്നും അത്ര മോശമായ രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പടത്തിൽ ആ അങ്ങനെ ഇതായിട്ടില്ല പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയം തൊഴിൽ അമ്പിളി ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഉണർച്ചി പോലും അതെ അത് മെയിൻ ബേസേ അതാണ് സ്റ്റോറി പിന്നെ ഇതൊക്കെയോ ഭരതൻ സാറിൻ്റെ പറങ്കി മലയിൽ ഒരു സീനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടനായി ഏ ഇത്രയേ ഉള്ളത് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് എണീക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇത്ര ഇതേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് വന്നു ചുമ്മാത്തലയൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനോധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു വെളിയിൽ വന്നു ബേദൂർക്കയാണ് വന്നത് ഞാനും വേണുചേട്ടന് അതിനെത്ര പേരാണറിയോ ഞാനും വേണുചേട്ടനും കൂടെ അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും മോശമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഇത്രയും യൂണിറ്റും ഇത്രയും ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതാണ് ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ മിടുക്ക് ചിലർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു ചിലരത് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നു രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എനിക്കങ്ങനെ അതൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന അഭിനയമാണ് അഭിനയമാണ് അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഏത് രീതിയിൽ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന അളവിലും പാകത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാൽ ഞാൻ വൃത്തികേടായിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ആ രീതിയിൽ ഒരു എന്തിനും എന്താ പറയുക എൻ്റെ അമ്മ പറയും ഉരല് മുഴുങ്ങുമ്പോഴും വിരലെങ്കിലും മറ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് അഭിനയമാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് അതിൻ്റെ ആ ലിമിറ്റിൽ ലിമിറ്റ് വിട്ടിട്ടൊന്നും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അതായത് നമ്മുടെ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി ഇല്ലേ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി പൊന്നമ്മ ചേച്ചി മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്കയുടെ അമ്മയായിട്ടാണ് ആ പടത്തിൽ അവർ അഭിനയിക്കുന്നത് ഒരു പടം അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പുള്ളി കുറ്റിയിട്ടു ആര് മമ്മൂക്ക കുറ്റിയിട്ടു വന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക അവിടെ വന്നിട്ട് വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്താ പറയുക പക്ഷേ നല്ലത് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നമ്മുടെ ജനം നമ്മുടെ ജനമല്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ നല്ലതൊന്നും നമ്മുടെ തലയിൽ കയറില്ല ചീത്തയാണ് വേഗം നമുക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലത് കേട്ടിട്ട് ഇതാവുകയാണെങ്കിൽ എന്നോ വിവേകാനന്ദനും മറ്റേ മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തോ നന്നാവേണ്ടതാണ് നന്നായില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആ കുറച്ച് ചീത്തയിൽ ജീവിക്കാനൊക്കെ ആ അതിൽ തന്നെ അതിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഒരു ഒരു ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ആദ്യം അവിടുത്തെ ചീത്ത വാക്കൾ തെറി വാക്കാണ് ആദ്യം പഠിക്കുക അല്ലേ അതെ അതെ ഞാൻ കേട്ട് ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മറക്കാനാവാത്ത അധ്യായം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം അല്ലേ 
എന്തെങ്കിലും അല്ല മറക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അധ്യായം അതായത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ചത്ത കുട്ടിയുടെ ജാതകം നോക്കുക എന്ന് ആ ആ രീതിയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ മറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നു വെച്ചാൽ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് വേണ്ട 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 നമ്മുടെ ഫീൽഡിലുള്ളവരും കുടുംബത്തിലുള്ളവരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ധിക്കരിച്ച് ചെയ്തതിന് നമുക്കത് തിരിച്ചടി കിട്ടി വേണ്ട എന്തിന് അത് മരിച്ചു മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പറയാൻ പ്രണയവും ഇല്ല എന്തോ എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെറുതെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നം അമ്മ കുറച്ച് ഈ ജാതിയൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് വേണ്ട നമുക്ക് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര മോഡേണും ഭയങ്കര ഇതുമല്ലേ എനിക്ക് ജാതി മതമൊന്നും ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആ വാശിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്നെ കെട്ടിച്ച് വിടൂല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ചെയ്തു ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു അല്ലല്ല ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല അത് അയാൾ വേറെ മറ്റേ കുരങ്ങ് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത മരത്തിൽ ചാടില്ലേ അത് ഇത് കൂടുതൽ ബെറ്റർ അതാണെന്ന് തോന്നി അടുത്ത ബെറ്റർ അങ്ങനെ ബെറ്റർമെൻറ്റ് നോക്കി പോയതാണ് ഇത് വലിയ പാഠമല്ലേ ഇത് കാലത്ത് മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന പോലെ സംഭവം അല്ലല്ലോ അമ്മ മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് വേർപിരിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ പ്രപ്പോസൽസും ഇതൊക്കെ വന്നു എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതായിട്ട് കെട്ടുപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കുടുംബമുണ്ട് അവരെല്ലാം എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഓരോ ഇതിൽ വിചാരിക്കുന്ന എനിക്ക് അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഓവർ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കൊറോണയായി പക്ഷേ അതായത് എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആ കാര്യത്തിൽ തെറ്റി ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പല നടിമാരുടെയും ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിറയെ പേർക്ക് ഇവരൊന്നും ശരിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബിനിയായിട്ട് ജീവിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല ഇതിൽ സത്യം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആരിലും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഒരാളോട് നമുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്രയൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ പരാജയങ്ങൾ വന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ടും ഫലമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് 
ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അല്ല ആ ഡിവോഴ്സ് സമയത്ത് അതേ സമ്മതിച്ചിരുന്നോ എന്നാ ഈക്കലി മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ല പുള്ളി പോയി ജീവിതം തുടങ്ങി വേറെ ആളുമായിട്ട് ജീവിതം തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാ ഈ വിക്കിപീഡിയ പോലും ഒരു തെറ്റുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചേച്ചിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു കൊച്ചു ഞാൻ പ്രസവിച്ചു ആ കുഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മരിച്ചു പോയി ഉണ്ടായി മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധം വേറെ പിരിയുന്നത് അത് ഈശ്വരൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോവും ഇവൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്തോ പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്ക് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഒരു ദുഃഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചേച്ചിക്ക് ഒരു 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 ചെറിയൊരു ദുശീലുണ്ടായിരുന്നു മുറുക്കുന്ന ശീലം ഞങ്ങളുണ്ട് ആ അത് ഈ പറങ്കി മല എന്ന പടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഭരതൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം പുള്ളിക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടിരിക്കണം മുറുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മുറുക്കാൻ ഇതാവുന്നത് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുമോ നമ്മുടെ വേണുചേട്ടൻ ഈ മട്ടപ്പുവയല എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ ദൈവമേ അതൊന്ന് തുറക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ മണം അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ശീലമായി പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഗുരു ഗുരു വേണുചേട്ടനാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അല്ല അത് ആ ഇത് കളഞ്ഞ് മറ്റേ ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് മണോ എന്തും മണോ പോയലെന്ന് വരുന്ന മണം അയ്യോ നല്ല പേണിച്ചേട്ടനും ശരിക്കും ഒരു എന്റെ ചേട്ടനെ പോലെയായിരുന്നു അതും ഒരു അല്ലാത്ത മരണം ഒരുപാട് അല്ല മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും എന്താ നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മളെ ഉപദേശിക്കും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അതായത് വേണുചേട്ടനെ എങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അമ്പിളിച്ചേട്ടനാണ് വേണുചേട്ടൻ മറ്റേ പത്രക്കാരനായിരുന്നല്ലോ അത് വേണുചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിൽക്കാലത്തിൽ ഞാൻ അറിയുന്നത് കേരള കൗമുദി അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാപം മരിച്ച് ദൈവമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ജുബയും മുണ്ടും ഒക്കെ എടുത്തു വന്നു വേണുഗോപാൽ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന നമസ്കാരം അപ്പം കുറച്ച് ഫോട്ടോസും ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുക്കണം ശരി അപ്പോൾ അവളുടെ രാഹുകൾ റിലീസായ സമയമായിരുന്നു അതുപോലെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് വേണമെന്ന് പറയും ഈ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കൽ ആ വക എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു തൊപ്പി അറിയില്ല അതായത് ഇത് പത്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അത് എന്ത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ജനങ്ങളോട് ജനങ്ങളിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതൊന്നും അതിനോടൊന്നും ഒരു ഇതും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണുചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വീട് അച്ഛൻ കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്ത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തിരുനക്കര അമ്പലത്തിനടുത്ത് യൂണിയൻ ക്ലബ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ മങ്കൊമ്പിൽ ഹൗസാണ് വീട് അപ്പ പുള്ളിക്ക് ഇതായി പുള്ളി പെട്ടെന്ന് അമ്മ എല്ലാവരും കണ്ടു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് പോയി പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് മറ്റേ എന്താ പറങ്കി മലയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഭരതൻ സാർ പറഞ്ഞു വേണു ഇവിടെ അറിയോ 
ലളിത ശ്രീ പിന്നെ എനിക്കറിയാം ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കി നമ്മൾ പരിചയമില്ലല്ലോ ഉണ്ട് ഞാനും ഒരിക്കൽ അമ്പിളിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് കൗമുദിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്ര ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് ആകെ രണ്ട് ഫോട്ടോ വെറും ഇത് മാത്രമല്ലേ വന്നുള്ളൂ ആഹാ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ ഇതിനകത്തുണ്ട് റെക്കോർഡിൽ അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ പാവം വേണ്ടെന്ന് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാത്തത് കുടുംബ പേരും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരെയും വെളിച്ചിട്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കൊരു തെറ്റുണ്ടാവരുത് എന്ന് ആ കുടുംബം കരുതലുണ്ടായി ഇന്നച്ഛൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇടവേള ബാബു അങ്ങേരെ വിളിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല കുഴപ്പം ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ പുള്ളി തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നു വേണിച്ചേട്ടൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അത് വല്ലാത്ത ഇതായി എന്തോ ഇത്രയും മഹരഥന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനും അവരോടൊക്കെ അവരുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തൊരു ഒരു നടനുണ്ട് ഇപ്പോ അല്ല ചേച്ചി ഒന്ന് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോമരം എന്നാണ് ആ പടത്തിന്റെ പേര് നടന്റെ പേരൊക്കെ ചേച്ചി എന്നാ പറഞ്ഞു മമ്മൂക്ക അതായത് ഉമ്മയല്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു നടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാനായിരിക്കും മമ്മൂക്ക വേറെ ഏത് പടത്തിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ കോമരം എന്ന പടത്തിലാണ് അങ്ങനെ ആ പിന്നെന്താ അപ്പൊ അത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മമ്മൂക്കയ്ക്കും അതെ ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബൽറാം മിസ്സസ് താരാദാസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയില്ലേ എന്നെ കത്രീന കൈഫ് ഞാൻ അവിടെ ദൂരത്ത് നിന്നും റെഡിയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയം ആക്ച്വലി ആ പടത്ത് പടം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജയൻ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച് പാവം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് തരുന്നത് ആ അഡ്വാൻസ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ഈ പടത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അതെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ അത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളി ആരുമായിട്ടും അങ്ങനെ അടുക്കുള്ളത് തമാശയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന വെച്ചാല് ആ അറിയാം ഇപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ ഈ അമ്മയുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ആയാലും ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കത്രീന കൈപ്പുള്ളപ്പോ എന്റെ ആദ്യത്തെ കാമുകി വരുന്നു പറയാനുള്ള അവരുടെ ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആണ് ആ മനസ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിപ്പമാണ് അല്ലെ അതേ കണക്കെന്നെ മോഹൻലാലിനോട് ഇഷ്ടം പോലെ സിനിമകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള പുള്ളി പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാളും ഇപ്പൊ കുറെ മാറി മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ അന്നൊരു പ്ലേ ബോയ് പോലെ ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇവിടെ എവിടെ ഒക്കെ ഓടിച്ചാടി നടന്ന് തമാശ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെ കളിയാക്കി കളിയാക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പണ്ടും ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യില്ല പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല അത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ പ്രായം വരുമ്പോൾ അത് ആ പക്വതയും വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ മോഹൻലാലിനുള്ള വ്യത്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ പണ്ടത്തെ 
അതേ സ്നേഹം തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോഴും കണ്ടാൽ സംസാരിക്കുന്നതിലും ഒന്നിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൂടെ എന്താന്ന് അയ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഇല്ല എന്നോ പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു നടി പറയുമ്പോൾ കേൾക്കണം എന്ന് എന്താ ഉള്ള അത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം എന്താ ചേച്ചി അവസാനമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ ബൽറാവ സംസ്ഥാനമായിട്ടും സിനിമ വിട്ടു സിനിമ വിട്ടതല്ല എന്നെ വിട്ടു എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് അഭിനയിക്കാൻ ഇപ്പോ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ നടക്കുമായിരിക്കും സുരേഷ് ബാബു ജൂലൈലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് വലിയ ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്നാലും നോട്ടബിൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നു താല്പര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല ആരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫഹദ് ഫാസില് എന്താ അഭിനയിക്കുന്ന ഫഹദ് ഒക്കെ പിന്നെ ആസിഫ് അലി അങ്ങനെ കുറെ പേര് എന്തിനാ ഷൗബിൻ എന്താ അഭിനയിക്കുന്നവര് പിന്നെന്താ അമ്മയായിട്ടോ അമ്മമ്മയായിട്ടോ ഒക്കെ എന്തിനും തയ്യാറാണ് അതൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അമ്മയും അമ്മമ്മയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് എന്താ ജീവിതമേ ഒരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ് ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തിക്കുർസി സാറൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയല്ലോ നസീർ സാറൊക്കെ വന്നപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സോമേട്ടനും സുഖുവേട്ടനും ഒക്കെ വന്നപ്പം മാറിയില്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കിയും വന്നപ്പം മാറിയില്ലേ അതുപോലെ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് മിസ്റ്റർ ശശി കുമാർ അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പല ലാംഗ്വേജസ് അങ്ങേർക്ക് അത് അങ്ങേർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ സ്ലം ഡോഗൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നതാണ് പിന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു പടം എക്സോഡസ് കണ്ട എക്സോഡസ് ഞാനാ ചെയ്തത് മലയാളം മലയാളം ഒരുപാട് മറ്റേ സ്ലം ഡോഗിൽ മുകേഷിനെ കൊണ്ട് ഡബ് വീട്ടിലെ വിശേഷം തമിഴ് സിനിമ അങ്ങനെ അതും ഉണ്ടായി പക്ഷെ ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ കാരണക്കാരികൾ രണ്ടുപേരാണ് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ ഊർവശിയും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പടം ചെയ്യാൻ പോയതും അത് ചെയ്ത് ക്ലിക്കായി അവർക്ക് ഭയങ്കര തൃപ്തിയായി എൻ്റെ അമ്മു അതായത് എൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ഡബ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറോയിൻസിനൊക്കെ ഭരതൻ സാറിൻ്റെ ഹീറോയിൻസിനൊക്കെ ഇവർ ഡബ് ചെയ്യും ആ വ്യക്തിക്കാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സാർ നി നിങ്ങൾ സമയ പരിധി ഒന്നും വെക്കരുത് ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു റീലൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റൂ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം ത്രോട്ട് ഉണ്ട് അവർ നന്നായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തില് എനിക്ക് ഒറ്റ സ്വപ്നമേ ഉള്ളൂ അവസാനം വരെ 
ഞാനൊരു ഏണിങ് മെമ്പറായിരിക്കണം ആരുടെ അടുത്തു നിന്നും ഒരു അഞ്ച് പൈസ കൈനീട്ടി വാങ്ങാനുള്ള ഇടവരുത്തരുത് എന്നെ കിടത്തരുത് കാരണം ലിറ്ററലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അനാഥത്വമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളില്ല ഭർത്താവില്ല മക്കളില്ല ആരുമില്ലാത്തവളാണ് എൻ്റെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിനോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിടത്തരുത് ഒരുപാട് നല്ല സോളുകൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും ദൈവം ഉണ്ടാവും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊപ്പം ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് മലയാള സിനിമ കണ്ടതോ കണ്ട കേട്ടതോ അല്ല ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെങ്കിലും അറിയട്ടെ എന്തായാലും എല്ലാ പിന്നെ ആയിരം ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളും നേരുന്നു നന്നായിരിക്കട്ടെ ചേച്ചി നമസ്കാരം